राग देखा मुसलमान समय क्या मुरगी जब আর দাওয়াত খাই পেরাইছে কিডা কি উপহার আনিছিল আমার সব মনে আছে কেন তুই একটা গাধার নাতি বিয়ের দিনের হিসেবের কথা আমার ঠিকই মনে আছে তাই গরুর হিসেবের কথা আমার মনে নাই তা তোর মুসলমানের পঞ্চাশ বছর যখন পার হয়ে যাবি তখন যদি কতি পারিস কটা মুরগি জবাই হয়েছিল তখন আমার বলিস सबकिछ कथा बद ही दिल चाँदनिर गायर रंग तो दादी जान मायर खेर कथा तो दादी कौन কিন্তু সত্যি কথা আমি কবই তোরে সুপার ডেঞ্জারস টেক টু বন্ধু রঞ্জুকে আনবার জন্য যে স্টেশনে যাওয়া লাগবি সেটা কি মনে আছে তোর ওরে আল্লাহ সত্যি ভুল হয়ে গেছে চলেন দাদা দা যাই তাড়া তাড়ি পাঁচালা বিয়ে না করতে সব ভুলে যাস তে বিয়ের 50 বছর পার হলি পরে তো করে তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না খুঁজে যেতে পাওয়া যায় সেই জন্যই তো বিয়েটা করবার চাই मे প্লিজ আস্তে কথা বল ভেনাল আছে না এই গ্রামে তো রোটে যাবে যে হাজি সাহেবের নাতবো অনেক ঝগড়াটে সো হোয়াট আই ডোন্ট কেয়ার ওকে বিয়ে কইছে ওকে ইডা কয় মেরেজ ডে কিন্তু গায়ের মানুষ তো কইছে তোমার দাদার আবার বিয়ে হচ্ছে দূর 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 গায়ের মানুষ বোঝে না তাই কয় আর শুধু দাদা জানেন না তো চাচা জানের আর রঞ্জুরও তো মেরেজ ডে হবি বাদ দাও বল লোকের কারবার কিসে হয় বিয়ে করুক কিসে হয় মেরিজ করুক গুরু জবাই হচ্ছে কয়টা শি কথা কও না এখন না সেটা ঠিক হয় নাই রঞ্জু আসার পর ঠিক হবি রঞ্জু ভাই আসবি কবে তার দিদি বৌড়া কি সাথে আসবি ওরে আল্লাহ আমি তো তোমার থেকে সেই কথা ভুলেই গেছিলাম আমার তো স্টেশনে যাওয়ার কথা হায় হায় আর ঢাকা ট্রেন মনে এতক্ষণ চলে যাচ্ছে আমার না এই এক সমস্যা তোমাকে দেখলে আমার দিন দুনিয়া কিচ্ছু খেয়াল থাকে না বুঝছ सदर हजिर नाती ट्रेने उठी ट्रेन की समय मत ना को उपाय आसेन स्टेशन जाए ना আরে বাদ দাও তুই হোসেনের কথা ও তো সারা জীবন ভরে টেন ফেল করেছে আমি তো ম্যাডাম রে সিনবারি পারি নাই কি ব্যাপার ছোট গিন্নি আমার ছোট গিন্নি কি দিনকে দিন আর ছোট হয়ে যাচ্ছে নাকি কি ব্যাপার কি তুমি হাজি মানুষ হয়ে অন্যের বউ দিকে নজর দাও কিসের জন্য তোমার চোখ কিন্তু আমি গাইলে দেব তোমার নিজের বউ নাই ঘরে নিজের বউ নাই আরে আমার বউ তো দিনকে দিন নতুন বউ হয়ে যাচ্ছে ও তো সরবে ঘর থেকে বাড়ি হবার চায় না কও কি আমার আসার কথা শুনে সে ঘর থেকে বাড়িতে চায় না খারাপ আমি দেখাচ্ছি মজা আই 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 সব 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 কি হলো খবর দাও কি সমস্যা কি খবর দাও তুই আমার বউর কাছে যা বল পারবি না তুমি আমারে পারলে পরে ঠেকাও
কি ব্যাপার তুমি আমার ছোট গিন্নির গায়ে হাত দিয়েছো কেন এই তুমি যাও মালপত্র নিয়ে ঘর ভেতরে যাও 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 এই ওরে নিয়ে যা সব মাল সামান নিয়ে যা আইসো আইসো আমার সাথে আরে কি করেন আর সারেন তো হারিয়ে পুরো কালে সব কি করতেছেন নাতি এসে গেছে বাড়ির মধ্যে সারেন তো আমি বুড়ো এই বুড়ি আমি আইসি শোনার পর তুই ঘরের ভিতরে বসে হয়েছো কেন আমি তোমার পর রাগ হয়েছে দাদা নাতি মিলে এসব কি শুরু করেছ আমার লজ্জা করে না বুড়ি আমার বুড়ি লজ্জা প্রতি লতা শোন আমি তো তোর সদর হাজির সাথে বিয়ে দিচ্ছি আমি নিজে তোর বিয়ে করবে চাচ্ছি না তোমার সাথে বিয়ে হলে তো লজ্জার কিছু ছিল না কিন্তু ওই বুড়ো মানুষটার সাথে ম্যারিজ ডেট নামে যা শুরু করিস তোমরা গ্রামের মানুষ সিসি করতেছে আরে শোনো তোমাক যারা সিসি করতেছে তারা সবাই তোমাকে হিংসে করে তুমি আমার সতী নেনে বাড়ি তুলিস আমার হিংসা হবে না তোমার সতীন তো আমার উপর রাগ হতেছে ওই বেটি রাগ হবি কে বোঝো না বড় বড় কাছে আসলে বড় ছোট বড় রাগ হয় না দুদিনের মনে থাকে এখন এসো আল্লাহ দেখে পার তাই না শুনো বেটা বোর সামনে যেন উল্টা পাল্টা কিছু করা না হয় এমনি কয়ে দিচ্ছি হুম কয়ে দিলেই হয়ে গেল আচ্ছা এই রুনঝুর বউ ফরক পরে শুকরে সে যাইছে কেন অসুবিধা কি আমার কাছে তো ভালোই ঠেক দিছিল হুম তোমার কাছে তো ভালোই ঠেকবে তুমি তো খুব ফরাড হয়ে গেছো আরে শ্বশুরবাড়ি আসবে তো শাড়ি পরে বসে যে আসা লাগে না গ্যারামের মানুষ কি কয় আজকাল সব কিছুতে গায়ের মানুষের কথা মতো চলা শুরু করলে মনে হচ্ছে আজকালকার মেয়েকে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা লাগে তাকে যে কাপড় পরলে সুবিধা হয় তাই পরে এসব নিয়ে এত কথা বলার কি আছে সেই জন্যই তো মানুষ তোমার টেডি হাসি কয় মানুষের যা খুশি কয়া সুখ পায় কুক তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না এখন তুমি পরিবি আমার একটা কথা কও দেই এই যে সামনে আমাদের ম্যারিজ ডে এই ম্যারিজ ডেতে তুমি আমার কাছ থেকে কি নিবে সেটা বলো আমার কিছু লাগবে না এই বুড়ো বয়সে দাদা নাতি মিলে বেজালটা না করলে আমি সবচেয়ে খুশি এ তো বুড়ো বুড়ো কোন কিসের জন্যে সব মানুষের তো বুড়ো হওয়া লাগবে তা বলে আল্লাহ যায় কয়দিন বাসায় রাখিছে একটু আনন্দ ফুর্তি করবো না আমি এমনিতেই খুশি আছি তোমাকে আর আমার জন্য কিছু দিতে হবে বুঝতে পেরেছি তুমি আমার কাছ থেকে কোনো দিনই কিছু ছায়া নেবা না কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা জিনিস চাওয়ার আছে কি তুমি পয়লা ফাল্গুনে আমার কাছে একটা চিঠি লিখবে তারপর সেই চিঠি গোপনে আমার পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দেব আমি খুঁজে দেব তুমি আসলে একটা পাগল সব সময় দুজনে দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে আমার চিঠি লেখার কি আছে যে কথা মুখে বলা উচিত সেটা চিঠিত লেখা যায় এ কথা বড় বড় প্রেমিকরা কয়া গেছে লাইলি মজনু 
শিরি ফরাত তারপরে ইংরেজিতে যারা ভালোবাসে তারাও কয়া গেছে এতদিন যে কথা মুখ ফুটে তুমি বলতে পারো নাই সেই কথা তুমি আমার চিঠিতে লিখে জানাইতে পার আমি ওসব পারবো না আমার বিদ্যে ক্লাস ফোর পর্যন্ত হাতের লেখা কেউ পড়বে পারে না এইসব পাগলামো করে না হাসি আচ্ছা ঠিক আছে এই নিশিকালে জালেশ্বরের আকাশ বাতাস সাক্ষী রেখে তোমার কাছে একটা জিনিস চাইলে তাও তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে ঠিক আছে দাও তবে আমি কিন্তু আশায় আশায় থাকলাম তুমি আমার সারা জীবন বেকার দেয় ফেলো হাজি ভালোবাসার আরেক নাম বেকায়দা জানো না সানি আমরা আসার পর ঢাকা থেকে কেউ কি ফোন করেছিল শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছো মনে হচ্ছে এখানে আসার পর তোমার কথা শুনে তো তোমাকে আমি চিনতেই পারছিলাম না শোনো এই জালেশ্বর গ্রামের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে আমি মাটির সাথে মিশে যাই আর তাছাড়া এই গ্রামের মানুষজনের সাথে যদি আমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলি ওরা তো ভাববে হাজি সাহেবের নাতি পর হয়ে গেছে হাজির নাতির ভোট করার ইচ্ছা আছে মনে হচ্ছে তুমি ভোটে দাঁড়াও এমপি হও মেম্বার হও কিন্তু আমার একটা বিশেষ দিনে আমাকে এখানে কেন টেনে নিয়ে এসেছো রঞ্জু বলো তো এটা তুমি কোনো প্রশ্ন করলে সানি তোমাকে তুমি আগেই বলেছি দাদা জানের পঞ্চাশ বছর আব্বার পঁচিশ বছর তোমার দাদা জানের আর আব্বা জানের পঞ্চাশতম আর পঁচিশতম ঠিক আছে কিন্তু আমাদের প্রথম ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিটা কেন তুমি মাটি করলে তুমি খুব ভালো করে জানো কত আগে থেকে সবাইকে আমি বলে রেখেছি ভ্যালেন্টাইন ডেতে আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি সবাই কত মজা করবে সেলিব্রেট করবে দেখো সানি আমাদের বাড়িতে তিন জেনারেশনের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি একই দিনে এটা কি তোমার কাছে কম সেলিব্রেটের বিষয় তোমার কাছে যেটা বড় সেটা আমার কাছেও বড় হবে সেটা কেন ভাবছ রঞ্জু তোমার দাদাজানের বিয়ে নিয়ে এত নাচানাচি করতিস নিজের বিয়ের তো কোনো খবর নাই ভাবতেছি দাদাজানক বইলে তিনটা ম্যারেজের সঙ্গে আরও একটা যোগ করা লাগবে এ বছর তো হইল না সামনের বছর পয়লা ফাল্গুনে কিছু একটা করাই লাগবে তালি হয়েছে আগামী বছর পয়লা ফাল্গুন আসতে আসছি আমার বাপ মা তো আর তোমার জন্য তাকে বস্তা মেয়ে বসায় রাখতে নেই তোমার মেয়েটা অন্য কাউকে নিয়ে করা লাগবে তাহলে তুমি আমাকে কি করবে আর কও তোমার দাদা জানে কয় আমাকে বিয়ের ব্যবস্থা করো পয়লা ফাল্গুন আমার দরকার নাই কিন্তু আমার যে খুব শখ ছিল দাদা জানের সাথে আমারও একই দিনে ম্যারেজ ডে হবে গরিবের ম্যারেজ ডে দরকার নাই তোমাকে যা করলাম সেইটা করো তুমি তো খুব চিন্তার মধ্যে ফেলাই দিলে সাদনি দেখি দাদা জানের সাথে পরামর্শ করে একটা ফয়সালা করা লাগবে সানি সানি জানাটা বন্ধ করো না চোখে রোদ লাগছে তো আরে বাবা অনেক বেলা হয়েছে তো ওঠো সবাই কি ভাববে ওঠো 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 এই শাড়ি এনেছো আমি সেটা বলিনি তুমি ঘুমটা দিয়ে থাকবে কেন শোনো তোমাকে শাড়িতে অনেক সুন্দর মানায় আর এই সুযোগে আমিও তোমাকে একটু দেখলাম শাড়ি পরার কথা পরে বলো আমার তো এখানে একদম থাকতে ইচ্ছে করছে না রঞ্জু সারা রাত একটু ঘুম হয়নি চলো না আমরা এখান থেকে চলে যাই কি বলছো তুমি রাগ করছো কেন ওকে দাদা জানের ম্যারেজ ডে পার্টি উপলক্ষে আমরা তো এলাম অ্যাটেন্ড করলাম এখন যদি আমরা ঢাকায় ফিরে যাই তাহলে তো আমাদের ভ্যালেন্টাইন ডে পার্টিটাও মিস হলো না দুকুলেই রক্ষা হলো প্লিজ তাই করো না চলো দেখো সানি কোনো কিছু নিয়েই অত বেশি ক্রেজি হওয়া ভালো না 
আমি ক্রেজি হচ্ছি তাই না আমি যদি ক্রেজি হই তাহলে তুমি কি একটা ম্যারেজ ডে পার্টি উপলক্ষে গরু কাটাকাটি হচ্ছে ইজ দিস নট ক্রেজ দেখতে দেখতে পঞ্চাশটা বছর পার হয়ে গেল আমার মনে হয় এই সেদিন এই সেদিন তোমার সাথে আমার বিয়ে হল মনে তো তাই হয় কিন্তু আয়নার সামনে খাড়া হলে ঠিক তখন দেখা যায় কবরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে এই তোমার এক দোষ আমার সাথে তোমার বিয়ে না দেওয়ার জন্য কিনে কাটলো কোথাকার এক চাকরি হলা সাওয়ালের সাথে তোমার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলো মনে পড়ে মনে থাকবে না কিসের জন্য তুমি আমার কম জ্বালাইছো তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে আসবার করেছিলে আমি রাজি হইনি বলে বিশেষ শিশি হাতে নিয়ে আমার সামনে খাড়ায় খাবে বলে ভয় দেখাইছিলে ভয় দেখাইছিলাম কাউকে পুরি বিবি সেদিন যদি তুমি আমার কথা তোমার আব্বাক না কথে তাহলে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি বিষ খেতাম বিশ্বাস করো বিশ্বাস করেছিলাম জন্যেই তো লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে আব্বার সামনে গিয়ে বলেছিলাম আর আব্বা ওই জীবনে একবারই আমার গায়ে হাত তুলেছিল কথাটা শোনার পর থেকে আমার মাথায় কিন্তু আগুন জ্বলে উঠেছিল হয় সারা জীবন তুমি ওই রকম পাগলই থেকে গেলে কেমন গোয়ারের মতো সেই দিন আপনার সামনে গিয়ে বলেছিলেন আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে সাহসের কাম তুমি কিন্তু কম করোনাই পরি বিবি সেদিন তুমি অমন শক্ত হয়েছিল বলেই আমাদের ভালোবাসার জয় হয়েছিল সব কিছু ভাবতে গেলে কেমন স্বপ্নের মতো লাগে গো হাজি স্বপ্ন তুমি যতই দেখো পরি বিবি সিডি কিন্তু আমার চাই শোন দাওয়াতের লিস্টে আমার মতো করে আমি একটা করছি কে কাজ কর দাদার সাথে করে দেহে ফাইনাল করে হোসেনাতে দিয়ে দেয় তালি পরে হয়েছে হোসেনের যে দাঁত করবে পাঠালি পরে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে না দাঁত আর কেউ পাবে না তাই না হোসেন ট্রেন আসবার আগে আমি স্টেশনে পৌঁছাবে পারি না দেখে তুমি আমাকে কথা কবে পারো না আর কেউ না জানুক আমি তো জানি তো সব কিছু কিসের জন্য ভুল হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে শোনেক তুই এখন একটু বাজারে যায় ডেকোরেটর দোকানে কবি আমাকে বাড়ির সামনে একটা গেট বানানো লাগবে তুমি আমার সাথে চলো না কে দুজন মিলে একসাথে সিদ্দিকির দোকানে যাই তুমি ডিজাইনটা দেখা দিয়ে আসো ঠিক আছে চলো যাই রঞ্জু আর একটা কথা ইসার দত্তার আব্বাক দেখে কয়েছে তার নাকি পিসারের দোষ হয়েছে এইসব অনুষ্ঠানে ঝামেলা বাড়ালে পরে তো দাদাক নিয়ে যায় বড় ডাক্তার দেখাই দিস হয় একদিন তো প্রায় মাথা ঘুরে পুরেই যাচ্ছিল এ কথা তোমরা আমাকে আগে জানাও নাই কেন উনি তো কত নিষেধ করছে উনি কারণ ওনার নাকি কিছু হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখবো না হা করে কি দেখো আপনাকে দেখতেছি ভাবি ওগুলি কি আপনার সাথে জিনিসপাতি হ্যাঁ তোমার নাম কি এমন নাম চাঁদনি ভাবি আপনার সাথে বিয়ের সময় আমার দেখা হয়েছিল আপনার মনে নাই বিয়ের সময় তো কতজনের সাথে দেখা হয়েছিল সবার কথা কি মনে থাকে তা অবশ্য ঠিক নতুন বউ বলি তো লজ্জায় চোখ খুলে তাকানোই জানি তাই নিয়ে ভাবি তুমি কিছু বলবে চাঁদনি কথা কওয়ার জন্যই তো আসলাম ভাবি তবে যাই কোন আপনাকে বিয়ের সময় দেখতে যত সুন্দর লাগছিল এখন কিন্তু তত সুন্দর লাগতেছে না ভাবি আপনি শাড়ি পরেন না কেন ভাবি 
তুমি নিজেও তো শাড়ি পরো নি তাহলে আমাকে বলছো কেন কিসে কোন ভাবি আমি তো অবিয়া তো নিয়ে আমার সাথে আত্মতুলনা করলি হয় আপনি বলেন বউ মানুষ সকালে উঠে গোসল করে লাল টুকটুক একটা শাড়ি পরে পায়ে আলতা দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন কি সুন্দর দেখা যাবে তা না আপনি কি স্কুলের মায়ের মতো ফরক করে রয়েছেন চাঁদনি তুমি এখন একটু যাও তো ভাই আমার অনেক জরুরি কাজ আছে ঠিক আছে ভাবি আপনি সাজগুজ করেন তবে পারলি আপনাকে ঢাকা শহরে টেডি সাজ না দিয়ে একটা শাড়ি পরবেন আমার মতো হোসেনের কথা কি তার মনে আছে আর দাদা জান মনে হয় মনে মনে আমার উপর হিংসে কে দাদা জান তো হিংসে করবি কে আছে ঘটন একটা আছে দাদা জান কয় বয়সকালে দাদি নাকি চাঁদ নিচ্ছে দেখতে সুন্দর ছিল আমি সেই কথা প্রোটেস্ট করেছি তাই আমার বড় হিংসে তুই দাদা জানের সে কথা কবে গেলি কে শোন দাদা জান যদি কয় এখনও দাদি জান চাঁদ নিচ্ছে যে সুন্দরী তাও তুই কোনো প্রোটেস্ট করবি না ঠিক আছে করলাম না তাহলে তুমি তোমাদের ম্যারিজ ডে পার হলি পর দাদা জানে কয়া আগামী বছর আমি আর সাদনি যেন তোমাদের সাথে ম্যারেজ ডে করবার পারি এর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি দাদা দানের সাথে কথা বলে দিই দোস্ত শুধু কথা করলে কিন্তু হবে না একটা ব্যবস্থা করে দেওয়াই লাগে আমি কলম তো করে দেবো না প্রতিজ্ঞা করো দোস্ত প্রতিজ্ঞা করো আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করতেছি সাদনির বাপ কি রাজি আছে না সে তো রাজি আমি ব্যবস্থা করব না তুমি খালি দাদা জানে কয় আমার এই ব্যবস্থাটা একটু করে দাও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমার সতীন দেখি ঘর থেকে বাড়ি হচ্ছে না হুম স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি তাহলে তো আমার মনটা খুব খুশি দাদি আপনার শরীরটা ভালো আছে আমার শরীর নিয়ে চিন্তা করি নি রে বোন আমার শরীর ভালোই আছে কিন্তু তোমার দাদা জানের শরীরটা মনে কয় বেশি ভালো না ইসাক ডাক্তার কয়েছে তার বিলাট পেশাটা নাকি বেড়ে গেছে তোমরা একটু তারে কয়ে এ সাথে করে নিয়ে বড় ডাক্তার দিয়ে একটু চিকিৎসা করাই দিও বোন ঠিক আছে দাদি আপনি চিন্তা করবেন না আমি রঞ্জুকে বলবো তোমার বাপ মা ভালো আছে তো জি আছে তা আসার পর থেকে ঘরের মধ্যে বসে থাকো কেন রঞ্জুক নিয়ে গ্রামের পরে একটু ঘুরে বেড়াতে পারো না দেখো তো বোন এই দাদা নাতি মিলে দুইজনে যুক্তি করে কি যে শুরু করেছে না আচ্ছা তুমি কো বুড়ো কালে এইসব সাজে হ্যাঁ তোমার কি কব লজ্জার কথা বুড়ো তো এই ম্যারিজটি উপলক্ষে আমার কাছে প্রেমপত্র চাইছে ভাবির কথা সে তো আর এই জালেশ্বরে এসে বাস করতেছে না সে আর রঞ্জু থাকে শহরে ওরা সুখী থাকলেই হয়েছে ও আচ্ছা শোনো যে কথা তোমাক বলবার গেছিলাম রঞ্জুর সাথে আমার কথা হয়ে গেছে দাদা জানের সাথে কথাবার্তা বইলে এইবার আমাদের দুইজনের বিয়ের দিন তারিখ ফাইনাল করবে ঠিক আছে তুমি তোমার আব্বাক বইলে রেখো দাদা জান যেন অপমান না হয় ঠিক আছে দেখাই যাবি নি সে কত বড় বন্ধু তোমার এখন তোমার কি কামে পাঠাইছে মনে আছে তো নাকি আমাক দেখে ভুল হয়ে গেছে তাই তো আমি না দাওয়াত দিবার বাইর হইলাম আচ্ছা শোনো তোমার দাওয়াতটা দিয়েই দেই আগাস্তায় দাওয়াত হয় না বাড়ির উপর যায়া দাওয়াত করা লাগে হাজি বাড়িত মানুষ হইছে সে কথা দাও শিখো নাই
তুমি এই জিনিসগুলো আব্বা আম্মা দাদাজান দাদিজানকে দিয়ে এসো চাও তুমি দিয়ে এসো তুমি বুঝতে পারছো না তুমি নিজে হাতে জিনিসগুলো ওনাদেরকে দিলে পরে ওনারা অনেক খুশি হবেন আমি তো ওগুলো পছন্দ করে আনিনি তুমি কিনেছো তুমি দিয়ে এসো কে কিনেছে সেটা তো বড় কথা না তোমার হাতে জিনিসগুলো ওনারা পেলে পরে ওনাদের অনেক ভালো লাগবে যাও দিয়ে এসো লিসেন মে কি কোনো কিছু আমার কাছে কখনোই ভালো লাগে না সুতরাং এটা নিয়ে আমার সাথে কোনো রকম ডিবেট করো না প্লিজ प्रेम गभर তোমাদের একালের ভালোবাসা অবশ্য বিরহ তোমার হয় না নাকি বলো ছোট কিডনি দাদাজন বিরহ সবকালেই ছিল আছে হুম তোমার এই কথাটা আমি মান ব্যাপার লাভ না ছোট কিডনি দেখো আমাদের কালে ভালোবাসা ছিল বিরাট একটা অপরাধ তো তোমাদের একালে একটার জায়গায় দশটা ভালোবাসা করলে কোনো অপরাধ হয় না আমাদের কালে একটা ভালোবাসার জন্য রাজা তার রাজ্য সিংহাসন সব কিছু সাইড়ে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা হতো এই যেমন ধরো তোমার দাদির সঙ্গে আমার প্রেমের দাদিজনের কাছে শুনলাম আপনার নাকি শরীর খুব খারাপ দাদাজন আমাদের সাথে ঢাকায় চলুন ভালো ডাক্তার দিয়ে আপনার পরীক্ষা করানো যাবে দেখো ছোট কিনে তোমার দাদি যেন আমাকে নিয়ে একটু বেশি চিন্তে করে তাই এই কথা কইছে তবে চিকিৎসা করার জন্য যাই বা না যাই তোমাদের টোনাটোনি সংসার দেখবার জন্য একবার যাওয়ার ইচ্ছে আছে ছোট কিডনি বাহ ফাইন হয়েছে এই দেখো তো কোন ডিজাইনটা তোমার পছন্দ হয় নিজে পছন্দ করে বানাইছো এখন আবার আমার দেখা সুকে শোনো তোমার যেটা পছন্দ হয় সেটা নিয়ে অন্যটা বোমাক দিয়ে দিও তুমি তো ভারী স্বার্থ পড়েছো ভালোটা বোমাক না দিয়ে আমাক নিবার করছো আমার কি দিন দিন বয়স কমতিছে কি ডাক হইছে তোমার ঝুমকা পড়ার দিন শেষ হয়ে গেছে শোনো আমার সামর্থ্য থাকলে তোমার জন্য প্রতি মাসে এক জোড়া করে ঝুমকা আমি পড়াই দিতাম খুব তো সৌজন্য তার জ্ঞান দাও এই অজগায় আমাকে একলা ঘরে রেখে সারাত ধরে বাইরে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছো এটা তোমার কি ধরনের সৌজন্যতা রঞ্জু আচ্ছা সানি তুমি একলা ঘরে থাকবে কেন বাড়িতে দাদা জানাছেন দাদি জানাছেন আব্বা আছেন আম্মা আছেন তুমি ইচ্ছে করলে তো তাদের সাথে গিয়ে কথা বলতে পারো কথা বললেই উপদেশ দাও এটা তোমার খুব বদভ্যাস দাদাজানের সাথে আমি কি কথা বলবো কথা বলতে গেলেই তো সব স্থূল রসিকতা এসব আমার একদম ভালো লাগে না আমাদের একটা সমস্যা কি জানো সানি 
আমরা খুব দ্রুত নাগরিক হয়ে উঠতে চেষ্টা করছি একবার চিন্তা করে দেখো তুমি স্থূল রসিকতার মানুষ হিসেবে যাদেরকে তাচ্ছিল্য করছো বড় জোর দুই বছর কি চার বছর তারপর তুমি হাজার চাইলেও কিন্তু এই জেনারেশনকে খুঁজে পাবে না তাদের কাছ থেকে কি তোমার কিছু শেখার নেই তোমার এসব জ্ঞানের কথা আমার কাছে অসহ্য তুমি আসলে খুব বেশি রকমের ডোমিনেটিং সেই সাথে ইদানিং ডিস্টার্বিং হয়ে উঠছো প্রথম বিবাহ বার্ষিকী না আসতে আমি তোমার কাছে ডিস্টার্বিং হয়ে গেলাম অবশ্যই ডিস্টার্বিং হয়েছ আরো শোনো আমার এখানে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না এটাই সত্য আর তুমি খুব ভালো করেই জানো সত্য কথা বলতে আমার একদম বাধে না কাম করলে কেমন হয় রে হোসেন কি তোর আর সাদ্দির বিয়েটা এই পয়লা ফাল্গুনে করে ফেলি কি বলিস হ্যাঁ কি করছেন দাদা চান আর সেটা কি সম্ভব কেন সম্ভব নয় কেন আরে তুই আর সাদ্দি রাজি থাকলে তো সম্ভব দাদা চান আমার তো কোনো আপত্তি নেই আপনি চাঁদ দিকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখেন ও রাজি আছে কিনা চাঁদ নেই তোর মনের কথাটা কষনি পায়ে হাইটি এত দূর আসার পরেও কি মুখ ফুটে কথাটা কওয়া লাগে দাদা জান তো খুব দামি কথা কইছে সাদ্দি ঠিক আছে আমি সুলেমানের সঙ্গে কথা কই সব ঠিক করে রাখবো নে এক খরচে বিয়েটা হয়ে যাক কি বলিস জি জি হ্যাঁ একটা বাড়ি খেলে মাথায় ফোলা হয় আরেক টাকা ও দাদা জান দূর কিসের জন্য তোমাকে নতুন শাড়ি পরায় নতুন বউ সাজাবো কিন্তু বুড়ি দুঃখের কথা কি হলো জানো সারা গ্রাম খুঁজলাম কোন জায়গা পালকি খুঁজে পালাম না তো তোমাকে তো পালকি চড়ানো পারতেছি না না রে ভাই এখন আর পালকিতে চড়া সাত দিন এখন তোমার দাদা তোমার আব্বা তোমার কান্দে চড়ে শেষ বিদায়ের পালকি চড়ার জন্য ভাগ্য হয় আল্লাহর কাছে সব সময় এই দুয়াই করি এই যে বুড়ি খালি সব সময় খালি একই কথা কো আগে দেখো শাড়িটা তোমাকে পছন্দ হয়েছে কিনা এই শাড়িটা পুরে নতুন বউ সাইজে তুমি ওই বুড়ের পাশে বসলে পরে তোমার কেমন মানাবে সেটা দেখো এই দেখো পছন্দ হয় কি না কি বৌমা ব্যাগ গুসাও কে আমি চলে যাচ্ছি মা কি সব বোন এসে কথা কো রঞ্জুর সাথে ঝগড়া হয়েছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমন একটু একটু হয় মা আমি রঞ্জুক শাসন করে দেব মা ব্যাগ রাখো আমাকে বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না মা আমি যেটা ডিসাইড করেছি সেটা আমি করবই মা গো আমি তোমার হাত কেন ধরে কই এসব কথা কয়ে অনুষ্ঠানটার মাটি করে দিও না অনুষ্ঠান মাটি করব কেন আপনাদের ছেলেকে তো আমি জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি না সে থেকে অনুষ্ঠান করুক মা মা আমার কথাটা শোনো মা তুমি এমন করো না মা মা একবার নড়বি না হ্যাঁ আমার অনুপস্থিতিতে পর পুরুষ হয়া তুই আমার বোর করে ঢুকিস আজ তোরে আমি হাতে নাতে ধরে ফেলেছি হ্যাঁ সাপ 
নিজের বউ ঘরের ভিতর ফালায় থুয়ে গায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ালি পরে বউ দখল হয়ে যাবি না এটা দামি কথা বলেছিস ভাই জ্ঞানী লোকেরা বলেছে স্ত্রীর চরিত্রম দেবালো জানন্তি মনুষ্য কোথাও আর বাকি কথা বল শোনো তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই কারণ তোমার ওই বুড়ির কাছে তোমার শেরওয়ানি আর পাগড়ি রেখে আইছি তোমার করে নতুন করে আবার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা ঠিক আছে তা আমার তো মনে হয় ভাই এই শেরওয়ানির পাগড়ি আর সেট লাগবি না কারণ হোসেন আর ওই সাদের বিয়া আমি ঠিক করে ফেললাম একই দাওয়াতে এই কামটা সেরে ফেলবো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যা বলবা তাই ঠিক सबसे बड़ कथा तुम्हें सह्य करते এ অবস্থা আমার এখানে থাকা সম্ভব না আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে বরং আমি বেশি খুশি হই তুমি যাবে না আমি যাব আমি বলছি তুমি যাবে না ছাড়ো আমি যাব আম্মা আর অঞ্জু মা শোনো ওই সন্ধ্যার সময় ব্যাপারীরা গরু আর মুরগি নিয়ে আসবেন তো বাড়ি একদম শুনছাম কে मानुषे चाहते भलोबासा दिवस दाम मेला बस দাদাজান আমি যাই মাধবৌ আজ তো ঠাকা যাওয়ার আর কোনো ট্রেন নাই তুমি যদি থাকবার না চাও ঠাকানো যাবি নি কাল সকালে ট্রেনের রঞ্জক সাথে নিয়ে যাই ঘরের বউ একলা একলা গেলি পরে মানুষে খারাপ বলবি যাও ঘরে যাও ভাই তোমার বিয়েতে কিন্তু কোনো গরু জবাই হচ্ছে না তোমার সে কথা কইল কিটা দুই ডে গরু আর তিন ডে খাসি কেনা সে সে খবর জানো बुक प्रश्न आनंद मुहूर्त के विषादे परिणत करते चाहिए रंजू দাদা 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 এইরকম করতেছেন কেন 
Oh, that's the one. That's the one. That's the one. Oh, that's the one. Pani ka benda ki. That's the one. Ne, ne, tu pani kan. That's the one. Tu pani kan. That's the one. Oh, that's the one. रागारागी कर दादा जान कने गो देख तो मानुष तो पागल सब समय दुआई दुनिया जान एक मुहूर्त देखते ना छोट होते 